木村よしこの経済都市伝説視点を変えれば新たな世界が広がりますえ今回のテーマは追悼三浦春馬さん春馬ロストエンタメ企業アミューズ前半をお送りいたしますえ収録時刻は8月13日お盆の初日の午後6時29分です三浦春馬さん、大変才能がある素敵なアーティストでしたね。1990年4月5日、茨城県にお生まれになりました。サーフィン、サッカーを趣味とされまして、身長178センチ、とてもスラッとした素敵な方でしたね。さてその三浦春馬さん、今年の7月18日のことです。何が起こったんでしょうか突然亡くなられてしまいまいす私もびっくりいたしましてさまざま検索いたしましてどうも嘘じゃないらしいというふうに思うのに時間がかかりましたとても熱心な不安というわけではありませんでしたけれども新浦さんが出ていらっしゃるドラマそしてさまざまな番組見るたんびに嬉しい微笑ましい素敵だなと思う気持ちを味わわせていただき彼が出ていらっしゃると見入ってそういう立ち位置で三浦さんと接しておりました多くの方もすごく追っかけ回すような不安じゃないけれども三浦さん素敵だなと思ってご覧になっていたんじゃないでしょうか影虎女上司影虎で見,見たですね三浦さんのチャーミングな笑顔忘れられませんねなぜ亡くなってしまわれたんでしょうかさて、ツイッターには、三浦さんが大変お忙しかったことがわかる資料が出ております。映画、レンドラ、そしてテレビのレギュラー、コマーシャル、アンバサダーを務めるメーカー、そして歌もお出しになったんですね。本も書かれました。そしてミュージカルです。素晴らしいミュージカルにもお出になっていましたね。実に惜しい方でした。一体何が起こったのかなと悔やまれてならない方私も含めて多いんじゃないでしょうか三浦さんは恵まれた容姿天武の才能幼少期から親や周囲の期待に応え続ける人一倍の努力家だったと思われます対人面で裏表がなく対応されることで誠実な人柄を思わせられ不安が多かったですねスタッフにも共演者にも好かれていた方でしたそしてえー、スマートな所作、チャーミングな表情、繊細な感性から発せられるコメント、とても素敵な方でしたね。仕事が殺到した三浦春馬さん。その仕事を、結果を出すから、なお仕事が増幅するという、そういうルーティンワークになってましたね。そして、特にこの数年、超過密スケジュールだったことがわかります。超過密スケジュールが状態化していたんですね。今年1月16日から17日、国際フォーラムで海外のアーティストとコラボされます。そして2月になりますと、アミューズのハンサムナイトに出演されますね。リハーサル、取材対応にもお忙しかったことだろうと思います。そして、3月7日から29日、日清劇場のホイッスルダウンザウィンドウ。この公演に向けての練習があったでしょうし、取材対応、宣伝広告活動にも応じられていたはずです。3月16日には NHK より、太陽の子の日米共同制作発表があり、2ヶ月間みっちりかけての撮影がありました。そして、えー、日本製という本を発売されまして、このパブリシティ、取材対応が多数でした。えー、セカンドシ,ャシングルのナイトドライバーのリリースに備えたプロモーションビデオの撮影、過酷なダンスリハも何度もやって、えー、収録に臨まれましたね。そして6月からは、お金の切れ目に、切れ目が恋の始まりのクランクインで、大変お忙しい日々を過ごされていた中での、えー、なお亡くなりになったというニュースでした。でも、三浦さんの頭の中には、未来も見えてたはずです。7月23日に公開が伸びていた、コンフィデンスマンプリンセス編。その前後に、えー、宣伝、取材対応がありましたでしょうし、えー、映画、舞台の取材、記者会見等にも
早くから対応されておりましたそして7月24日には「ミュージックステーションで3時間半スペシャルの出演も決定,し決定しておりましたから事前リハーサルもなさっていたはずです7月には「世界は欲しいものであふれてる」の収録がありましたでしょうしセカンドシングルの「ナイトドライバー」のリリースに備えたあープロモーションビデオそれから過酷なダンスリハも何度もやってですね収録をやったことこれのまたさらに番宣があったと思います宣伝活動があったと思いますそして金恋のドラマの収録続行そしていよいよ8月26日に、えー、プロモーションビデオ撮影で過酷なダンスリハ何度もやったもののプロモーションがスタートしますシングルのナイトドライバーがリリースされこちら結果を出さなければとと意気込んででおられたことでしょうそして年末には年末来年にかけての日清劇場イリュージョニストの主役を務めるそういう役作りもあったろうと思いますなんでこんなにスケジュールがずっと続くんでしょうか大変だったろうなと思いますねでも彼は必死になってやろうとしてたと思いますさて7月何があったんでしょうね7月8日 NHK 太陽のこの完全試写会の記者会見に臨まれますこのドラマは劇場版の映画にもなりますしドラマの舞台裏のメイキングフィルムも制作されておりますから NHK 並びに国際共同制作ですから力が入っておりましたインタビューにも応じられておりますそして7月12日過去配信された再生ランキング1位を受けましてシーズン2ブラッディ・マンディのシーズン2を独占配信を公表されます。宣伝活動にもご協力されてたと思います。そして7月17日、亡くなる前日ですね。お金の切れ目が恋の始まりの収録に出てらっしゃいました。スタッフ、共演者にも普段と変わらずに接していたということです。マネージャーに車で送ってもらい、明日もよろしくお願いしますと挨拶をされたそうです。そしてマンションの防犯カメラには当日夜の11時ごろゴミ出しをする三浦さんの姿があったと言われております7月18日会社マネージャーがスペアキーで部屋に入り変わり果てた三浦さんを発見します昼ごろマンションの管理人が慌ただしく動いてた警察の姿もあったという住人の話があります救急隊が到着した段階では心臓はかすかに動いていたと言われますしかし、病院で午後2時ごろ、死亡が確認されるんですね。マネージャーも、もしもこの時に救命の知識があったならば、えー、人工呼吸をやったかもしれませんね。そうしたらまた展開が違ったのになと、悔やまれてならないと思います。一体なぜ彼が、ああ、亡くならなければならなかったのか。腑に落ちませんね。早くから遺書、日記とも取られるものがあったと言われまして、内容が、早くも漏れ始めます。早くから死を意識したとされ、親との金銭トラブルがあったと言われ、そんなことに悩んでいたということが、亡くなってすぐに報道ベースに乗ってきます。現場にいたのは第一発見者のマネージャー A さん。A さんはどう行動したんでしょうか日記をすぐに、えー、手元に確保したんでしょうか当日、管理人、救急隊の様子を住人が伝えていたのは先ほど申し述べた通りですね。しかし考えますのに管理人が対応したのは現場のマネージャーではなく、えー、渋谷の桜新町本社からすっ飛んできた会社のデスクを三浦さんのお部屋に案内する用事で管理人が対応してたのではないでしょうか救急車にマネージャー A さんは同行したはずです現場の日記は会社か警察の手に渡ったでしょうねその日記内容が漏れてくるのはなぜでしょうか私はここにどうしても本人が前から悩んでいて結婚したことにしなければならない理由があったと思われますネットメディアで見つけたソースを当たってみましょう、えー、亡くなって2日三浦春馬さん34年前から悩んでたと医者に相談もしてたんだという話が出てきましたそして7月30日数年前から精神的な葛藤に苛まれていたことが分かるような記述があったということですね。僕の人間性を全否定するかのような出来事があって、たちまちうつ状態になり、自暴自棄になったという記述が日記にあったと言われます
、そして2018年、この2018年っていうのは、2017年の誤りではないかと思いますけどね、えー、一応ご案内しておきますと、三浦春馬さんはイギリスに短期留学をしていたのですが、その前後から自身の生き方に疑問を持ち始めるのです。当時、周囲の親しい人間に、死への願望を悟られないよう、嘘の笑顔を振りまいていたといいます。アルマさんは遺書で毎日嘘をつき続けることの苦痛、これこそ自分の演じた太陽の子の石村の葛藤に近いのではないかと結論づけていましたということが、まるで番組宣伝のように週刊文書に載るんですね。何か違和感を感じた方もいらっしゃったと思います。3年前に一体何があったんでしょうかそれを後半でお話ししてみたいと思います。